दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स और दोस्तों कोई आपसे पूछता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कितनी मेमरी है ये तो आप क्या बोलते हैं उनको रेम की बताते हैं या हार्ड ड्राइव की बताते हैं जो स्पेस आपके लिए अवेलेबल है उसमें ये बताते हैं या फिर क्या बताते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ वैसे तो सभी ये मेमरी होती है जो आप बात करते हैं मान लो रेम की या फिर मान लो आप कह लो आपके जो कैशे मेमोरी होती है एक तरह की वो या फिर मान लो आपके हार्ड ड्राइव जिसमें आप जो है डेटा स्टोर करके रखते हैं तो ये सारी मेमोरी होती है तो इनमें डिफरेंट क्या होता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डी रैम के बारे में यानी कि रैम जो आपके नॉर्मली आपके कंप्यूटर में होती है डी अभी लेटेस्ट चल रही है तो उसके बारे में रैम जो होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है यानी कि आप उसमें कुछ भी स्टोर करके रखेंगे तो जब तक उसमें पावर रहेगा तब तक वो स्टोर रहेगा अदरवाइज वो क्या होगा जैसे उसमें से पावर गई सब डेटा लूज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है हम अगर मान लो हमारा कंप्यूटर को बंद करके रखते हैं तो उसमें से जो भी हम प्रोसेस करते हैं या जो भी प्रोग्राम हम ओपन करके रखते हैं वो सारा यहाँ पे चले जाता है क्योंकि जो भी हम प्रोग्राम ओपन करते हैं वो रेम में स्टोर रहता है उसी टाइम पे क्योंकि जो प्रोसेसर हम यूज करते हैं वो काफी फास्ट होता है वो डायरेक्टली हमारी जो हार्ड ड्राइव रहती है उसमें से जो है कनेक्ट करके उसमें से पूरा प्रोग्राम जो है एसेस नहीं कर पाता है उसको और फास्ट ड्राइव चाहिए रहती है तो यहां पे क्या करते हैं हम रेम का यूज करते हैं ताकि जो प्रोसेसर है हमारी रेम से कम्युनिकेट करता है और वहां से जो है उसको जो चाहिए रहता है प्रोग्राम से जो भी डेटा चाहिए रहता है वो उससे एसेस करके ले लेता है तो ये हमारी एक जो है मेमोरी होती है डी रैम जिसको हम बोलते हैं रैम यहां पर काफी फास्ट होती है ये बट इससे भी फास्ट होती है कैशे मेमोरी जो कि हमारी दूसरी मेमोरी होती है एल थ्री आपने नाम सुना होगा कई बार जो कि हमारे प्रोसेसर के एकदम पास में होती है जिसको हम शेयर मेमोरी बोलते हैं जिसको हम एक तरह से बोलते हैं एस रैम एस रैम भी बोल बोल सकते हैं इसको तो ये एकदम पास रहती है और ये काफी कम रहती है मतलब ये तीन एम बी या चार एम बी या छह एम बी डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसेसर आप प्रोसेसर किस हिसाब से ले रहे हैं आपके प्रोसेसर की कैपेसिटी क्या है उस हिसाब से ये रैम जो है आपके मदरबोर्ड के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल रहती है तो ये रहती है काफी फास्ट रहती है ये रैम से तीन से चार गुना फास्ट रहती है जो कि आपके प्रोसेसर से एकदम कम्युनिकेट करके रखती है और उसमें उसी वही डेटा यूज करती है वही डेटा स्टोर रहता है जो कि अभी करेंटली एकदम यूज में आ रहा है तो ये ये हो गई दो मेमोरी के बारे में बात एस रैम डी रैम अब हम बात करते हैं तीसरी मेमोरी जो कि हमारे नैन मेमोरी यानी कि फ्लैश मेमोरी अब फ्लैश मेमोरी दोस्तों यहाँ आपने सुना होगा एस एस आती है या फिर पेन ड्राइव आती है तो एस तो काफी फास्ट होती है आपने देखा होगा ये काफी फास्ट होती है रेम रेम से रेम से थोड़ा सा स्लो होती है और जो हार्ड ड्राइव हम नॉर्मली यूज करते हैं उससे काफी फास्ट होती है यानी कि उससे हम पाँच गुना या दस गुना ज्यादा डेटा उसमें रीड और राइट की स्पीड होती है यहाँ पे क्यों क्योंकि इसमें जो रिटेंडेंसी होती है वो काफी कम होती है तो यहाँ पे हमको स्पीड जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है इसमें हम क्या करते हैं ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं डेटा स्टोर के लिए तो ये काफी जो है फास्ट होती है जो हम यूज करते हैं कंट्रोलर का वो भी काफी फास्ट होता है तो हमको यहाँ पे रीड और राइट स्पीड काफी फास्ट देखने को मिलती है अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो आप यूज करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव का हार्ड ड्राइव का नॉर्मली जिसकी हम बात करते हैं ये हमारी चौथी जो मेमरी होती है वो अब हार्ड ड्राइव यहाँ पे सिमिलर ही वर्क करती है एसएसडी के जो भी डेटा स्टोर करती है ये हार्ड ड्राइव भी डेटा स्टोर करती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है इसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं इसमें पावर लूज भी हो गई तो हमारा जो डेटा है वो सेफ रहेगा अब दोस्तों ये थोड़ी स्लो होती है बट ये आपको जो है थोड़ी कम कॉस्टली मिल जाती है यानी कि आसानी से अवेलेबल भी है आप टू टी बी फोर टी बी जितनी चाहे उतनी आप ले सकते हैं आपकी जो है आपको कितना वर्क कराना है कितना डेटा आपको स्टोर करा के रखना है उस हिसाब से अब ये कैसे वर्क करती है इसमें इस प्लेटर रहते हैं प्लेटर में आपको जो है डेटा स्टोर स्टोर रहता है उसके ऊपर जो स्पाइनल लगा रहता है वो एकदम फास्टली मूव करता है उस डेटा को रिट्राई करता है और उसमें राइट करता है तो ये वर्किंग रहती है इस मेमरी की तो ये सारी दोस्तों है जो है हम कंप्यूटर में मेमरी यूज करते हैं शेयर मेमोरी पी डी रैम और नैन फ्लैश मेमोरी कैशे मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव ये सारी मेमोरी हम एक कंप्यूटर या फिर कह लो आप सिस्टम या फिर हम कह लो आप लैपटॉप में हम यूज़ करते हैं मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो एक लिंक यहाँ पे उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोड व